ஐடினாவே சேலரி தாங்க சேலரி கொட்டி கொட்டி கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க உண்மையாகவே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி பே பண்ணுறாங்களாமா நீ பார்க்கலாங்க என் தம்பி ரியாஸ் ஃப்ரம் விழுப்புரம்ங்க ஆர்கேஎஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுங்க பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பாஸ் அவர் இப்போ ரீசெண்டாக பிளேஸ் ஆகிருக்காருங்க ஓகேவா அவருடைய ஸ்பீச் நம்ம பார்க்கலாம் பட் வித்வுட் டிகிரி பைத்தான் ஈஸியஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ வித்வுட் டிகிரி இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரெஷராக பைத்தான் படித்து போக முடியுமா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம கம்பெனியில் வந்து டிப்ளமா டிப்ளமா படித்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காரு பாருங்களேன் ஓகேவா நான் மல்டிபிள் பீப்புள் காமிக்கிற பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இவங்க எல்லாருமே வந்து டிகிரி இல்லாமல் டிப்ளமா மூலமா பிளேஸ் ஆனவங்க டேட்டா சயின்ஸ் பைத்தான் இதோட சேலரி ரேஞ்ச் பத்திலாம் சொல்ல முடியுமா एक्चुअली வந்து நம்மளுடைய ஸ்டூடண்டே நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இங்க நீங்க பார்க்கலாங்க இந்த தம்பி பாத்தீங்கன்னா வந்து 6.5 எல்பிஏ 7.5 எல்பிஏ வாங்கி இருக்காருங்க அப்படினா என்ன அர்த்தம் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60000 ரூபாய் मंथலி சேலரிங்க ஃப்ரெஷராவே போய் இருக்காருங்க ஐடி செக்டார் கேட்டா பைத்தான் பத்தி சொன்னீங்க பைத்தான்குள்ள வந்த அப்புறம் டேட்டா சயின்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க சோ எனக்கு தெரிஞ்சு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் னு ஒன்னு இருக்கு சோ அத பத்தி சொல்ல முடியுமா சோ ஆல்ரெடி இருக்க டேட்டா வச்சு பண்ண டேட்டா சயின்ஸுங்க ரியல் டைம்ல பண்றது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ங்க டேட்டா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெடிக்ஷனோட நின்றும் ஆனா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ல மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க் யூ வெல்கம் டு டுடேஸ் பாட்காஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டேங்க ஏன்னா என்னுடைய தங்கை கோக்கிலாம் இங்கே இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருங்க ஸோ அவங்கள நான் அந்த ஸ்டுடியோக்கு வெல்கம் பண்ணதை ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் கோக்கிலா உங்களுடைய ஒர்க் எப்படி முதல்ல போயிட்டு இருக்கு அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க போயிட்டு இருக்கு சார் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஐடி அப்படின்னா வந்து ரொம்ப டஃபாக இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய ஜாப் எப்படி இருக்கு கம்பெனி எப்படி இருக்குங்க ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் ஐடி இண்டஸ்ட்ரிமா ஆக்சுவலி அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் சார் ஸோ நான் வந்து ஆஸ் அ சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக என்னோடய ஒர்க் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு என்னோடய டைமிங் சேலரி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறது ஐடினாவே வந்து இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களா ஹவு டு யூ ஃபீல் உங்களுக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த நைட் ஷிஃப்ட்டு ரொட்டேஷன் ஷிஃப்ட்டு நிறைய ப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்க ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லா தான் சார் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலி அது வந்து அந்த கம்பெனியை பொறுத்தும் ப்ராஜெக்டை பொறுத்தும் மேபி சில பேருக்கு அது டஃப்பாக இருக்கலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நல்லா போயிட்டுருக்கு ஐடினாவே சேலரி தாங்க சேலரி கொட்டி கொட்டி கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க உண்மையாகவே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி பே பண்ணுறாங்களாமா ஆக்சுவலி உண்மை தான் சார் அது ஸ்கில்லை பொறுத்தும் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறத பொறுத்தும் தான் இருக்கு லட்சக்கணக்கான சேலரினு சொல்றாங்களே அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஸ்கில் இருக்கணும் சார் இருந்தா கண்டிப்பா அது யார் வேணாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் எதனால ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி பே பண்றாங்க ஸோ பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மல்டி நேஷனல் கம்பெனிக்கு தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க அவங்களோட சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து டாலர்ஸ்ல பே பண்றதுனால அவங்களுக்கு அது பெருசு இல்லை நமக்கு தான் அது பெருசு ஸோ பிரச்சனை இல்லை ஓகே 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 சூப்பருங்க ஓகே சார் நீங்க என்கிட்ட நிறைய கேட்டுட்டீங்க நான் உங்ககிட்ட நிறைய கேட்கணும் ஆசை கண்டிப்பா தங்கையோட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நான் தயாரா இருக்கேங்க ஸோ ஒரு ஐடி கரியரை சூஸ் பண்ணுறது எப்படி சார் ஜென்ரலாக எல்லாருமே வந்து ஒரு டிகிரி படிக்கிறோம் ஒரு மெக்கானிக்கல் படிக்கிறோன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டில் போகிறது தான் என் கெரியர் நினைக்கிறாங்க அது கிடையாதுங்க சார் நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னா படிப்பு சம்மந்தமாக இருக்கிற ஃபீல்டை வந்து சூஸ் பண்ணுற அந்த சிக் மென்டாலிட்டி வந்து வெளியில் வாங்க இப்போ சூஸ் பண்ணுறது எப்படி சூஸ் பண்ணால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல சேலரிங்க கெரியர் குரோத்துங்க அண்ட் சில நேரங்கள் சுச்சுவேஷன் சரியில்லையா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ப்ரமோஷன் வெளிநாட்டுக்கு போகிற வாய்ப்புகள் ஏன் வெளிநாட்டுக்கு போகிற வாய்ப்புகள்லாம் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான சேலரி கொடுக்கும்போது அண்டு வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது கோடி கணக்கில் கொடுப்பாங்க சில க்ரோஸில் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கெரியர் க்ரோத் இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணால் அதுதான் சரியான கெரியருங்க அதில் கண்டிப்பாக சேலரின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐடி இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸுங்க என்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்குங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு சாய்ஸ் ஐடிக்குள்ளே போங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கான ட்ரீம் ஜாபை நீ
ஐடியில் போகணுன்றது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் நாலேஜ் கோடிங் நாலேஜ் எதுவுமே இல்லை லேர்ன் பண்ணிக்கப்புறமா இப்போ வந்து கம்பெனியில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கேன் அதனால் ஃபேமிலி எல்லாமே ஹாப்பி ஐடி செக்டரில் எந்த ஃபீல்டுக்கு ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க தங்கச்சி ஐடி ஃபீல்டில் தான் இருக்கீங்க சரி எனிவே ஆக்சுவலாக ஆர்டிஃபிஷியல் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இப்போ வந்து பயங்கரமாக பூமிங் ஆகிட்டு இருக்குங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான பேஸான பைத்தான் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போது எல்லாமே இதில் மூணு ஃபீல்டாக மாறுங்க ஒரு ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டுன்னு சொல்ல டேட்டா ஃபீல்டுங்க ஒரு டேட்டாவை எடுத்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அது வந்து ஃபியூச்சரை கண்டுபிடிக்கிற டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் பயங்கரமாக போயிட்டுருங்க பயங்கரமாக போக போதுங்க அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் க்ளவுடு அடுத்த ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு க்ளவுடு தான் இருக்க போதுங்க ஸோ அந்த க்ளவுடு க்ளவுடில் டிப்ளாய் பண்ணுற டெவாப்ஸுங்க அண்ட் பேசிக்கான நெட்ஒர்க்கிங் அது செக்யூர் பண்ணுற சைபர் செக்யூரிட்டி இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏரியாங்க இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏரியாவில் பயங்கரமான ஸ்கோப்புங்க நான் ஐடியில் இருக்கிறவங்க இது இல்லாமல் வந்து கெரியர் கேப் இருக்கும் எல்லாருமே நான் கோடிங்கில் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஃபீல்டுக்கு போயிடுவாங்க அண்ட் எப்போவுமே எவர் கிரீனுங்க ஏஐ வந்தாலும் சரி சாட் ஜிபிடி வந்தாலும் சரி ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாத ஒரு ஃபீல்டு இருக்குங்க அதுதான் டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியரை வந்து ஈஸி பண்ணுறதுக்கு தான் ஏஐ வந்திருக்கே தவிர இட் கான் ரீப்ளேஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியருங்க ஓகேவா எந்த கோடு எடுத்து நான் போனேன்னு சொல்கிறேன்னே சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் தாங்க இந்த மூணு ஃபீல்டுமே எவர் கிரீன் அடுத்த நூறு வருஷத்துக்கு தைரியமாக படிக்கலாம் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி எல்லாம் பேசினீங்களா சார் அதுக்கு வந்து பேஸ் வந்து பைத்தான் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பைத்தான் டெவலப்பர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயே வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் லாங்குவேஜ்னா வந்து அது பைத்தான் தாங்க பைத்தான் தாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம எழுதுறதா இருந்தால் அதுக்கு வந்து நம்ம கோட் எழுதணும் ஃபுல்லாகவே ஆனால் பைத்தானில் லைப்ரரியை கால் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் எவனோ ஒருத்தர் அதுக்கு கோட் எழுதி வச்சுருப்பான் அதை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாங்க அதான் அந்த லைப்ரரி சால வந்து பைத்தான் இது சிம்பிளஸ்ட் லாங்குவேஜுங்க யாராக இருந்தாலுமே பைத்தான் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியுங்க ஸோ பைத்தானுக்கு பேசிக் பைத்தான் ஒன்று இருக்குங்க ஸோ லூப்பிங் வேரியபிள்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்வான்ஸ் பைத்தான் அதுக்காக லைப்ரரிஸுங்க அது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து டேட்டா அந்த டேட்டாவெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ண லேர்ன் பண்ணிவிட்டோன்னா நீங்கள் ஒரு பைத்தான் டெவலப்பராக மாற முடியுங்க ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னா அது எப்படி மேனிப்லேட் பண்ணுறது இந்த விஷயம் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஸோ காலேஜ் படிக்கும் போதே பைத்தான் பத்தி எல்லாம் கோடிங்லாம் நிறைய படிச்சிருப்பாங்க ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக பைத்தானில் ஜாப் கிடைக்குமா சார் ஏங்க கிடைக்காது முதல்ல கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க சி ஆக்சுவலாக வந்து பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்குங்க ஒரு ஃபீல்டு என்ன வந்து பைத்தான் இன்ஜினியர் பைத்தானை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் தயாரிப்பாங்க பைத்தானை வச்சு ஆட்டோமேட்லாம் பண்ணுவாங்க பைத்தானை வச்சு வெப்சைட்லாம் தயாரிப்பாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டா என்ஜினியர் அந்த பைத்தானை யூஸ் பண்ணி டேட்டாக்களை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுற டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்குங்க எந்த கம்பெனி எடுத்தாலுமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தேவைப்படுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் லீடு மேனேஜர் இருப்பாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கேட்டகரியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஃப்ரெஷ்ஷர் தேவைப்படுவாங்க சரிங்களா ஓகேவா அதுவும் ட்ரெயின்டு ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா வந்து உடனே எடுத்துக்க ரெடியாக இருப்பாங்க இங்கே ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு ஏன் பைத்தானில் வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அவனுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண தெரியாது நம்மளாலும் என்ன தருவாங்கனா அந்த பேசிக்கான பைத்தான் படிச்சிட்டேன்ப்பா எனக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்பாங்க பேசிக்கான பைத்தான் எல்லாருமே தான் படிச்சிருப்பாங்க இப்போ ப்ளஸ் டூலேயே வந்து சப்ஜெக்ட்லேயே பைத்தான் வந்துடுதுங்க இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட் இயரில் பைத்தான் இருக்குங்க அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் அந்த பேசிக் பைத்தான் தெரியும் அப்படி அந்த பேசிக் பைத்தான் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக ப்ராஜெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கேன் பைத்தானில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வேலை கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் பாஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பேச்சர் ஆஃப் கம்பெனி சயின்ஸ் டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து சார் பேச ஆகிடுது டெக்னாலஜிலாம் எப்படி லேர்ன் பண்ணிங்க அதுக்கான ரோட் மேப் கொஞ்சம் சொல்ல
டிப்ளமா படித்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காரு பாருங்களேன் ஓகேவா நான் மல்டிபிள் பீப்புள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இவங்க எல்லாருமே வந்து டிகிரி இல்லாமல் டிப்ளமா மூலமாக பிளேஸ் ஆனவங்க ஸோ டிப்ளமான்றது டிகிரியே கிடையாதுங்க ஸோ த ஃபேக்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கான்னு தான் கம்பெனி இப்போ பார்க்குறாங்க அதுக்காக டிகிரி இல்லாமல் வேலைக்கு போக முடியும்னு நான் வந்து உங்களை நான் டிமோட்டிவேட் பண்ண விரும்பலை பட் ஆனால் டிகிரி இல்லைனாலுமே ஒரு டிப்ளமா மாதிரி இருந்தால் கூட போக முடியுன்றது நிதர்சனமான உண்மைங்க அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேங்க பைத்தான் மட்டும் கிடையாதுங்க ஈவன் டேட்டா சயின்ஸ்லேயே வந்து டிப்ளமா பீப்பிளே சில பேர் போகிறாங்க ஓகே அதனால் வந்து லைக் டிகிரி இஸ் மஸ்ட்டுங்க பட் டிகிரி இல்லைனாலுமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்மளால் முடியுங்க இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 டேட்டா சயின்ஸ் பைத்தான் இதோட சேலரி ரேஞ்ச் பத்திலாம் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா நான் சொல்லணுங்க एक्चुअली வந்து நம்மளுடைய ஸ்டூடண்டே நான் உங்களுக்கு एग्जांपल காமிக்கிறேன் இங்க நீங்க பார்க்கலாங்க இந்த தம்பி பாத்தீன்னா வந்து 6.5 LPA 7.5 LPA வாங்கி இருக்காருங்க அப்படினா என்ன அர்த்தம் அவன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீன்னா ஒரு 60000 ரூபாய் मंथலி சேலரிங்க ஃப்ரெஷராவே போய் இருக்காருங்க சோ நான் நான் வந்து வாயில சொல்றதை விட ஒரு एग्जांपल நம்ம ஸ்டூடண்ட் பிளேஸ் ஆகி வாங்கிட்டு இருக்க சேலரி தான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் சோ சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் நினைச்சு பார்க்க முடியாதுங்க ஃப்ரெஷருக்கே அறுபதாயிரம் வச்சுங்களேன் இப்போ ஒரு உங்களை மாதிரி ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து எவ்வளவு சேலரிங் இருக்கும் அதை யோசிங்க ஓகேவா லட்ச கணக்கில் சேலரினா வந்து டேட்டா சயின்ஸை கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் இந்த ஒரு ஹைப் கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னா வந்து டேட்டா சயின்ஸில் மட்டும் தான் இப்போ லட்சக்கணக்கான சேலரி சத்தியமாக இல்லைங்க ஐடினாவே கொட்டுங்க சேலரி அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக தராங்க இவ்வளோதாங்க தவிர ஐடினாவே கொட்டுங்க சேலரி ஐடி செக்டார் கேட்டேன் பைத்தான் பற்றி சொன்னீங்க பைத்தான்குள்ளே வந்த அப்புறம் டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொல்ல முடியுங்க அதாவது ஒரு டேட்டா இருக்குங்க ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு டேட்டா நிறைய இருக்குது சரிங்களா டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்குது இந்த டேட்டாவிலேருந்து ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயத்தை நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா அது டேட்டா சயின்ஸ் அதே வந்து ரியல் டைமில் எனக்கு டேட்டா வந்துகிட்டே இருக்குது அமேசான் மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ரியல் டைமில் ஆன்லைனில் வாங்கிட்டே இருப்பாங்க ஆன்லைனில் வாங்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த பொருள் அதிகமாக இன்னைக்கு வாங்குறாங்க உடனே வந்து அந்த பொருளை பல்க் ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ரியல் டைமில் ஒரு டேட்டாவை இன்சைட்டை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷனை எடுத்தாங்க அது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க டேட்டா வச்சு பண்ண டேட்டா சயின்ஸுங்க ரியல் டைமில் பண்ணுறது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸுங்க டேட்டா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெடிக்ஷனோடு நின்றும் ஆனால் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸில் கிராஃபிக்கல் ஃபார்மட்டில் பிக்சர்ஸாக அவங்களுக்கு காமிப்பாங்க அது வந்து பைத்தான மேட் பிளாட் லிப் சிபான் அந்த மாதிரி வந்து லைக் கிராஃபிக்கல் லைப்ரரிஸ் இருக்குங்க அதை பயன்படுத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓகே சார் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பைத்தானோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு தங்கச்சி ஆக்சுவலா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தாங்க பைத்தானுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து லைக் மேக்ஸிமம் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து இந்த ஏஐ குள்ள வந்துட்டாங்க இப்ப ஏஐ ஃபீல்டே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெஷின் லேர்னிங் ஃபீல்டு இருந்துச்சுங்க அதுல டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுவது டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்டு நாங்க மல்டி மாடல் ஆடியோ வீடியோ எல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்றோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துச்சுங்க இப்ப அதுல இருந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏன்னு உருவாயிடுச்சுங்க அதுல இருந்து சூப்பர் ஜெனரேட்டிவ் ஏன்னு வந்துகிட்டு இருக்குங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏஐ ஃபீல்டு பயங்கரமாக போயிட்டுருங்க இந்த ஏஐ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்க இந்த ஏஐ டிசைன் பண்ணுற ஒருத்தர் தான் வந்து பைத்தான் எல்லா கம்பெனிஸுமே ஏஐ ப்ராஜெக்ட் இல்லாமல் கிடையாதுங்க ஸோ அப்படின்னா வந்து அந்த
உங்கள் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா போதுங்க எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொட்டி கிடக்குங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வேலை கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு போராடுங்க வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு காத்துட்ருக்குங்களா இல்லை சார் தேங்க்யூ ஸோ உண்மையாக வந்து லைக் தங்கை இங்கே வந்ததுக்கும் இந்த பாட்காஸ்ட்டில் நீங்கள் இந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தங்கச்சி அண்டு கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வாக இந்த பாட்காஸ்ட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு தங்கச்சி மடங்கி மடங்கி நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க எங்கிட்ட அதுக்கு நான் நிறைய பதில் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஐடிக்குள்ளே போகணுங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வெளிநாடு போகணும் அது மாதிரி எந்த ஹெல்ப்பாக இருந்தாலுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் உதவி பண்ண தயாரிருக்கேன் நன்றி நான் உங்களை அன் வெங்கட் ஃப்ரம் விக்கி டிக்கின்னு காஷ் மாட்டேங்க வாழ்க்கை தமிழ் ந